নমস্কার আমি ডক্টর সুগত রায় চৌধুরী আমি অ্যাসোসিয়েট কনসালটেন্ট নারায়ণা সুপার স্পেশালিটি অ্যান্ড মান্টি স্পেশালিটি হসপিটাল আজকে আমি এই রিসেন্ট কোভিড নাইন্টিন ইনফেকশান এবং তার সঙ্গে তার কমপ্লিকেশান এই দু বিষয়টা নিয়ে আমি কিছু আলোচনা করতে চাইছি কোভিড নাইন্টিন ইনফেকশান আমাদের সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে মেন যে চিন্তা ভাবনা বলুন বা মেন যে আশঙ্কা বলুন এর ইনফেকশানটা কীভাবে স্প্রেড করে সেটা একটা বড় সবার কাছে একটা জিজ্ঞাসা বলুন একটা চিন্তা এই ইনফেকশানটা মেনলি কিন্তু ড্রপ প্লেটফর্মে স্প্রেড করে ড্রপ প্লেট মানে হচ্ছে এটা কোনো ইনফেক্টেড ইনফেক্টেড পেশেন্টের কাছ থেকে হাসি কাশি বা সর্দি যে বা কাশির সঙ্গে যে ড্রপ প্লেটটা বেরোয় আমাদের মুখ থেকে বা নাক থেকে সেইটা যখন অন্য পার্সনের কাছে যায় অন্য নন ইনফেক্টেড পার্সনের কাছে যায় তার সঙ্গে যে স্প্রেডটা হয় সেটা হচ্ছে ড্রপ প্লেট ইনফেকশান এই ড্রপ প্লেট ইনফেকশান হচ্ছে আমাদের এই কোভিড নাইন্টিন ইনফেকশান স্প্রেড করার মূল রাস্তা এছাড়াও কিছু স্পেশালাইজড জায়গাতে যেমন আইসিউতে বা ইয়ে সেসব জায়গাতে এই ইনফেকশানটা অন্যভাবে যেমন এয়ারবোন ইনফেকশান হতে পারে সেক্ষেত্রে কারণ আইসিউতে যেহেতু ক্লোজড সার্কিট বা ক্লোজড এয়ার সেখানে নেবুলাইজার বা বাইপ্যাপ এই ধরনের মেশিনে ইউজ হয় সেক্ষেত্রে সেই ধরনের ইনফেকশান হওয়ার চান্স থাকে কিন্তু আমাদের নর্মাল কমিউনিটি সেটিংয়ে যেখানে আমাদের সাধারণ পরিবারের বা আশেপাশে পাড়াপড়শির কাছ থেকে মেন সোর্স অফ ইনফেকশান হচ্ছে ড্রপলেট ইনফেকশান এই ড্রপলেট ইনফেকশান ছাড়া আমাদের মধ্যে আর ইনফেকশানে এখন অবধি কোনো মেজর সোর্স আর কিছু পাওয়া যায়নি এই জন্য আমাদের এখানে বারবার ভাবে ইনফেকশান স্প্রেড এগুলো প্রিভেনশানের জন্য মাস্ক পরাটা আমাদের সকলের কাছে খুবই ইম্পর্টেন্ট এরপরে আমাদের যেটা থাকে যে আমাদের এই ইনফেকশানের স্প্রেডটা মানে ইনফেকশান আমাদের হয়েছে বুঝবো কি করে বা অনেকে আর চিকিৎসা করছেন এটা তো নর্মাল সর্দি কাশির মতো একটা ব্যাপার এই নর্মাল সর্দি কাশির মতো ব্যাপার এটার সঙ্গে আমরা করোনা বুঝ বুঝবো কি বুঝবই বা কি করে বা এটা আমাদের আমাদের এটা কি নর্মাল সর্দি কাশির মতো একই ব্যাপার না এর চেয়ে আরও খারাপ জিনিস সেই জিনিসটা নিয়ে একটা চিন্তা ভাবনা থাকে বা একটা জিজ্ঞাসা থাকে প্রশ্ন থাকে একটা আনইমিগাস অ্যান্সার হচ্ছে এই ইনফেকশানটা নর্মাল সর্দি কাশির চেয়ে অনেকটাই খারাপ ইনফেকশান যদিও এর শুরুটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল কমন কোল্ড বা কাফ বা ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক সিমটম দিয়ে যেমন হালকা সর্দি কাশি বা জ্বর বা গলা ব্যথা এইগুলো দিয়ে শুরু হচ্ছে কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এ কিন্তু অন্য মানে ইনফেক্টিভিটি বা অন্য পার্সনের কাছ থেকে পার্সনের কাছে ছড়িয়ে যাওয়ার চান্স বা ছড়িয়ে যাওয়ার রিস্কটা কিন্তু অনেকটাই বেশি এর কিছু ডিরেক্ট এফেক্ট থাকে কিছু ইনডিরেক্ট এফেক্ট থাকে ডিরেক্ট এফেক্ট হচ্ছে যে একটা ইনফেকশান ধরুন আপনার বা আমার শরীরে যখন এলো তখন তার ডিরেক্ট ইন এফেক্টের জন্য কিছু শরীরের কিছু ক্ষতি হয় যেটা নর্মাল কম ইনফ্লুয়েঞ্জার চেয়ে অনেকটাই আলাদা শুধুমাত্র নর্মাল ভাইরাল ইনফেকশানে যেটা আমাদের সর্দি কাশি বা জ্বর যেটা হয় সেটা আস্তে আস্তে তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে এখানে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সেলফ লিমিটিং হয়ে যায় এক্ষেত্রে কিন্তু স্পেশালি বয়স্ক পেশেন্ট এবং যারা আগে থেকে কোমাবিটির কন্ডিশান থাকে যেমন ডায়াবেটিক যাদের হাই সুগার প্রেশার যাদের আগে থেকে শ্বাসের সমস্যা এই সমস্যাগুলো যাদের থাকে তাদের কিন্তু ইনফেকশানটা অনেকটা ক্ষেত্রেই বাড়াবাড়ি জায়গায় চলে যায় আর এর ইনডিরেক্ট এফেক্ট হচ্ছে যেহেতু এর ইনফেক্টিভিটি অনেকটা বেশি মানে একজন শরীর ইনফেক্ট মানে অসুস্থ মানুষের কাছ থেকে আরও সুস্থ মানুষের কাছ কাছে এই ইনফেকশানটা ছড়িয়ে যাওয়ার চান্সটা অনেকটা বেশি এতে যেটা কি হয় যে আমাদের একটা হেলথ কেয়ারের ওপর একটা অভাবনীয় একটা প্রেশার ক্রিয়েট হয় এবং এই প্রেশার ক্রিয়েটের জন্য যে একটা সবাইকে যে সমানভাবে যে আমাদের ট্রিটমেন্ট দেওয়ার ক্ষমতাটা সেই ক্ষমতাটা আমরা পুরোপুরি দিতে পারি না আমাদের সিস্টেমটা ওভারহোল্ড হয়ে যায় কাজেই আমাদের মাথায় রাখতে হবে এই সিমটম কিছুটা নর্মাল সর্দি কাশির মতো হলেও এর কিন্তু কিছুটা অনেকটাই আলাদা এবং এর থেকে অনেকটা বেশি আমাদের সাবধানে থাকতে হবে